ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നട്ടി പബ്ലിക് കേക്കാണ് അതിനു വേണ്ടി മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കിയിട്ട് സീവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ സീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ബാക്കി വരുന്ന ആൾക്ക് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് അമർത്തിയിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തവണ സീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് രണ്ട് തവണ സീവ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയാലും മതി ഇത് സീവ് ചെയ്ത ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനിലേസൻസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലാക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുട്ട നല്ലവണ്ണം വീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റിലിട്ട ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ച മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി താണ് പോകും ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവർ മിക്സ് ആകാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഇഡ്ഡി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം ലോ സ്പീഡിൽ വെക്കണം ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മൂടിയോ പാനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ക്ലീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ക്ലൈ കൈ ഇവിടെ ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെഡിയായെന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇത് ബോളും ബീറ്ററും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിങ് വിപ്പിങ് ക്രീം ഒഴിച്ച ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഏകദേശം റെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ക്രീം ഓവർ ബീറ്റായാൽ കൈക്ക് മേലെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബബിൾസ് പോലെ വന്നിട്ട് ഒരു കാണാനൊരു മൊഞ്ചുണ്ടാവില്ല ഇതിവിടെ നല്ലവണ്ണം സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബോൾ കമിഴ്ത്തിയാലൊന്നും താഴെ പോകാത്ത ഇത് നല്ലവണ്ണം സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കൈക്കിൻ്റെ കൈക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച ശേഷം അല്ല പാത്രത്തിൽ വെച്ച ശേഷം ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ നടുഭാഗം കുറച്ച് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഇതിവിടെ നടുഭാഗം കുറച്ച് കൊഴിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ലെവൽ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് 
ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മൂന്നലറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കേക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയ സിറപ്പാണിത് ഇത് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കഴിക്കും ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയത് ചൂടാറിയ ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് നമുക്കിതിൽ ഫുൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തതാണിത് ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബദാം കാഷ്യൂ നട്ട് കുറച്ച് ചെറിയസും കുറച്ച് നേരക്കടലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നെഡ്സൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റിയത് നെഡ്സ് വെച്ചിട്ട് തേർഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതൊരു സ്ക്രേപ്പർ കൊണ്ട് ഒന്ന് നീറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് കേക്കാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നെഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും നെഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുഴുവനും നെഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് റൈസിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബബിൾസ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോ വലുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബോസ്റ്റും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബബിൾസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ഓരോ ബബിൾസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നെട്ടി ബബിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഓൾ